امشب در 24 موج جدید دستگیری ها در ایران بازداشت چند عضو خانواده های دادخواه آبان 98 فراخان فعالان مدنی برای اعتراض به هجاب اجباری آیا دستگیری ها مربوط به کارزار هجابی هجابه؟ بی توجهی بزرگترین صرافی رمز ارزهای دیجیتالی به تحریم های آمریکا حالا بایننس به مشتریان ایرانی گفته سرمایهشون رو نقد کنند از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد سلام به شما ماموران امنیتی به خانه چند نفر از خانواده های دادخواه آبان 98 حمله و شماری از اونها رو بازداشت کردند ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری و سعید دانور برادر وحید دانور هم بعد از حجوم نیروهای امنیتی به منازلشون با خشونت به مکان نامعلومی منتقل شدند حجوم هماهنگ ماموران امنیتی به منازل این افراد بعد از اون بوده که بعضی اعضای خانواده های دادخواه آبان مردم رو برای پیوستن به فراخانی در مخالفت با حجاب اجباری دعوت کرده بودند حدودا ساعت ده و نیم اطلاعات ریخت تو خونه ما البته با سعید اومدن تو خونه که سعیدن دستفن دستش بود انگار که قاتل گرفته بودن کل زندگی منو ریختن به همون رفتن گوشی منو پیدا نمی کردن زنگ زدن معمول خانم اومدش که بازم خوشبختانه گوشی رو پیدا نکردن این هم از وضع زندگی ماست که برامون درست کردن خدا لعنتشون کنه خدا لعنتشون کنه سعیدم با دستمان بردن من خبری ازش دیگه ندارم بعد از بازداشت سعید دانور و ناهید شیرپیشه در حالی که مادران دادخواه در خانه نوید بهبودی در شهر قدس جمع شده بودن شمار زیادی از ماموران امنیتی به اونجا حمله کردن این افراد بعد از ضرب و شتم ارشیا برادر 16 ساله نوید مادران آباد رو که اونجا مهمون بودن بعد از تفتیش بدنی و ضبط تلفن هاشون برای ساعتی همونجا حبس کردن همزمان با بگیر و ببند مادران دادخواه به دلیل حمایت از کارزار حجاب بی حجاب فعالان حقوق زن هم از مردم درخواست کردند که امروز 21 تیر ماه بدون حجاب در اماکن عمومی حاضر بشن همکارم ماهروخ غلام حسین پور به ما پیوسته ماهروخ بیشتر بگو در مورد این موج جدید بازداشت و درگیری ها فرداد در ساعت اولیه روز دوشنبه نیروهای امنیتی حجوم میارن در ابتدا یعنی شکل دستگیری ها دو مدل بوده در ابتدا حجوم میارن به خونه سعید دامبر و خونه رو به هم میریزن خیلی آشفتگی ایجاد میکنن همسر سعید همونطور که خودت هم گفتی در یک ویدیویی که بعدا در شبکه های اجتماعی منتشر کرده توضیح داده که شبیه قاتل ها با همسر من برخورد کردن و تلاش میکردن که وسایل الکترونیکی خونه رو پیدا کنن خونه رو تفتیش کرد بعد از اون دختر ده ساله سعید رو هم تفتیش و بازرسی بدنی کردن و در نهایت هم به رغم پرسش خانواده که علت بازداشت چی هست بدون هیچ توضیحی سعید رو دستبند زدن و با خودشون منتقل کردن به مکانی نامعلوم که ما کماکان هم اگه شبکه های اجتماعی رو دنبال بکنیم نمیدونیم که در کجا نگهداری میشه بعد از اون به خونه خانم ناهید شیر پیشه مراجعه میکنن خوشبخت تو اون شرایط دخترش مونا حضور داشته و فیلم میگیره ویدیو میگیره از این صحنه آشفتگی که ماموران امنیتی ایجاد کردن ناهید هم معترض میشه به بازداشتش ولی ناهید رو هم باز به مکان نامعلومی منتقل کردن خانواده های آبان 98 فرداد در یک قانون نانوشته خیلی با هم متحدن و در مقابل اتفاقات اجتماعی مثل اعتراضات سالگرد آبان 98 مثل اعتراضات معیشتی مثل تجمعات مثل اعتصابات و مثل اعتراض معترضان به هجاب اجباری بی تفاوت نبودن همیشه واکنش نشون دادن همونطور که آقای منوچهر بختیاری هم از داخل زندان یک فایل صوتی فرستاده واکنش نشون داده در مورد بازداشت مادر فرزندش که من نمیدونم آیا اصلا امکانش هست که بتونیم بخش های از صدای اونو بشنویم در اون میفهمیم می که چقدر اینا وابسته هستن به هم به یه شکل فکر میکنم میتونیم پخش بکنیم داریم کلیپشو مردم بزرگ ایران رژیم شیطانی ولایت مطلقه فقی در شدرند سیاسی چون مگسی ناتوان در تارنکبود گرفتار شده است 
رژیم از هم صدایی و هم بستگی دادخواهان آزادی طلبان و مردم همیشه در صحنه ایران رشه بر پیکر خود را به وضوع احساس نموده سر در گم دست به اقدامات کور زده با حجوم و یورش تازیوار مادر نماد و مادر نماد و سنبول هماسه ملی ایران ناهید شیرپیشه مهداد بختیاری مادران و پدران داسا را بازداشت و روانی سلول های سیاسال خود نموده است این جانب ضمن محکوم نمودن این عمل وحشیانه رژیم از همه مردم ایران توقع همراهی و حمایت به ویژه با حضور پرسور در تجمع های سراسری جهت محکوم نمودن این عمل وحشیانه را خواستار و خواهانم سید خروشان و فریاد رسای اراده ملت می رود بساط استبداد ملاها را از ایران برچیند پدر داساه ملت ایران منوچهر بختیاری به تاریخ 20 تیر 2581 محبوس در زندان مرکزی کرج. بختیاری بود پدر پوریا بختیاری که از زندان مرکزی کرج این فایل صوتی رو به بیرون منتشر کرده بود ماه رخ میدونیم که تعداد زیادی از این مادران کشته شده کشته شدگان آبان مهمان خانه نوید بهبودی بودند موقعی که این ماموران امنیتی یورش بردن بله فرداد مادران آبان در خانه نوید بهبودی دور هم جمع شد بودن همونطور که قبلا هم توضیح دادم معمولا نسبت به اتفاقات و حوادث اجتماعی واکنش نشون میدن خیلی با هم خوب و متحدن خیلی با هم همدلی میکنن به یه شکلی اینا در خانه نوید بهبودی در شهرک قدس دور هم جمع شده بودن تا با هم صحبت بکنن و دیدار هفتگی دارن معمولا و با هم صحبت بکنن در مورد این هشتک هجاب بی هجاب و اعتراضی که نسبت به افزایش دستگیری ها و فشار ها در هفته گذشته ما باهاش مواجه بودیم و تو شبکه های اجتماعی هم دیدیم گویا به نظر میاد یک ساعت بعد از اینکه اینا دور هم جمع شدن ماموران امنیتی تعداد کثیری بودن که حمله میکنن و هجوم میارن به خونه نوید در شهر قدس همسایه ها و شاهدان عینی گفتن که تمام منطقه جو امنیتی داشته سر کوچشون تعداد زیادی لباس شخصی استاده بوده از تعداد کسانی که به اونجا هجوم بردن بعضی هاشون اصلا لباس فرم نداشتن لباس شخصی بودن در ابتدای امر ارشیا برادر کوچک نوید برای حمایت از مادرهای دیگه به اسلام میاد جلوی ماموران امنیتی و سوال میکنه که برای چی به اونجا مراجعه کردن اما برخورد خشونت آمیزی نشون میدن سر ارشیا رو به دیوار میکوبن سر پسر 16 ساله رو و بعد از اون مادر پژمان قلیپور برای حمایت از ارشیا پا پیش میذاره و سر صدا بالا میگیره تصمیم میگیرن که مادر پژمان رو دستگیر بکنن که البته مادرهای دیگه چنین اجازه ای نمیدن ولی تلفن مادرها رو میگیرن و دو مأمور زن که همراه بودن با این تعداد کثیری مأمور مرد شروع میکنن به تفتیش و بازرسی بدنی مادرهای دیگه و پنج نفر شش نفر از مادرها رو جدا میکنن که با خودشون ببرن که البته با سرصدای مادران دیگه مواجه میشن و در نهایت چند ساعت بعد حاضر میشن که محل رو ترک بکنن ممنونم از تو محروخ غلام حسین پور همکارم با توضیحاتی در مورد بازداشتای امروز همزمان افزایش سختگیری ها و دستگیری ها هشتگ هجابی هجاب هم در شبکه اجتماعی به شدت مورد توجه قرار گرفته همزمان از طرف حکومت موجی از انواع قوانین محدود کننده در مورد شیوه پوشش زنان به ادارات دولتی ابلاغ شده سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته اگه بانک ها مانع ورود زنان بد هجاب نشن مدیر بانک باید پاسخگو باشه مخالفان اجاب اجباری اما میگن که آزادی پوشش حق اون هست ما خواهران شما هستیم هنگامی که میبینید گشت ارشاد به من خواهر تو داره تجاوز میکنه به اولیه ترین حقوق من داره تجاوز میکنه و به زور من داره توی ونهای گشت ارشاد سوار میکنه بیا دست منو بگیر بیا از من حمایت کن اگر من و تو ما نشیم یکی یکی کم میشیم خواهر من خواهر با حجاب من مگه من به زور میام چادر تو رو از سرت بکشم از طرف دیگه فعالین حقوق زنان در یک بیانیه نوشتن که بگیر و ببند دیگه فایده نداره چون زنان ایرانی به گفته اونها حقوقشون رو میدونن و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری 
ادامه داره مسیح علی نجات فعال حقوق بشر و پایگزار کمپین چارشنبایی سفید اینجا در استودیو به ما پیوسته و سوری بابایی چگینی عضو کمپین نه به هجاب اجباری از غزوین هم با ماست خانم بابایی به شما هم سلام عرض میکنم با مسیح شروع میکنم انتظار داشتی که این اینقدر شدید واکنش نشون بدن امروز؟ بد میشه من بگم از ایران شروع بکنیم؟ نه چرا که نه حتما من برای اینکه من صدای شما رو دوست دارم از ایران بشنوم. از شما میپرسم همین سوال انتظارشو داشتی که اینقدر بگیرن؟ آخ کاش میشنیدم. بله. انتظار داشتید که امروز چنین یورشی انجام بدن؟ بله. این حاکمیت انقدر در ترس و حراس از از مادران دادخوا و خودش را در خطر میبیند که حاضر شده است مادران دادخوا را بازداشت کند و خودش را در جامعه جهانی و حقوق بشر زیر سوال ببرد اما اجازه ندهد مادران دادخوا که رهبری نه به حجاب اجباری را بر عهده گرفتن آتش زیر خاکستر را روشن کنند و تومور این رژیم منخوص را بد در هم بپیچند اما کور خواندند یا زود این انقلاب زنانه رو خواهد داد توسط تمام خانوان شجاع و دلیر این سرزمین به رهبری مادران دادخوا میدونستن مسی به نظر که این میتونه شروع یک حرکت مهمتری باشه برای همین به نظر میاد که چنین یورشی بردن امروز ببین واضح صدای بلندی که مادرها این چند روز داشتن پیوندی که بین مادران و نسل جدید برقرار شد وقتی که صدای در واقع مادر پژمان قلیپور مادر نوید بهبودی مادر پویا بختیاری رو شنیدن که با چه قدرتی دارن به مردم میگن ما نمیترسیم ما از هیچ چیزی وحشت نداریم و به مردم میگن ما از شما حمایت میکنیم این این ته دل حکومت رو خالی کرده میدونید و از طرفی صادقانه بخوام به شما بگم از خود 21 تیر هم وحشت دارن یعنی در این حال که از صدای مادران و قدرت مادران میترسن ولی از این که احساس کنن این میخواد کف خیابون بره میدونن که میفته دست همون دهه 90 که فکر میکنی موفق میشن با اقدامی که امروز کردن که کاهش بدن هرگز مگه شما الان صدای خانواده پویای بختیاری رو نشنیدید مگه صدای منوچهر بختیاری رو نشنیدید از داخل زندان از داخل زندان ام. اصلا مهمتر از همه ببینید وقتی که آقای دامور رو بازداشت کردن تمام خونش رو به هم زدن همسرش چیکار کرد اومد گفت من الان اینجام دنبال موبایلم گشتم ندادن یعنی وقتی مامورین وزارت اطلاعات میان دختر 10 سالهشو بازجویی میکنن بازرسی بدنی میکنن گفت موبایلم رو ندادم که بتونم صدای در واقع خانواده دامبر باشم وقتی که من نگاه میکنم به صدای خود مادران من واقعا دیروز قدرت بیشتری داشتم برای اینکه صدای مادر پویا کنارم بود تو گوشم بود صدای مادر پژمان تو گوشم بود صدای ایران الله یاری صدای رحیمه یوسف داده. این صداها تو اونا پشت ما بودن میدونی این صدا به میکروفونت نزدیک کن مامان ابراهیم میگه من اون میگه من اون هم همه مادرهای آقا میشیم کابوسه تو تو مرد سرزمین میذاری باید به ترس این باشی که نکنه فردا صبح مادر آقا یه کاری کرده باشه یه حرفی زده باشه یه حرکتی کرده باشه یه پیغامی داده باشه شما باید دیگه با کابوسه با شما ها باید دیگه با کابوس میخواد این صداها قدرت ما بودن من وقتی میخواستم بیام تو استودیو غم 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 داشتم ولی وقتی به این مادرها فکر میکنم قدرت دارم برای همین دلم میخواد که کسی که تو ایرانه بگه وقتی خودش صدای مادر رو شنیده زنایی که تو ایرانن مردایی که تو ایرانن وقتی صداشو شنیدین چقدر قدرت گرفتین یه تیکه صدای اتفاق ناید شیر پیشنم داریم اجازه بدونو بشنویم و بعد ادامه بحث من 25 آبان معترض بودم به ظلم چهل ساله درست مثل پویا و هنوز هم من معترضم با خشمی به مراتب بسیار بسیار بیشتر ما چیز زیادی نمیخوایم ما حق انسانیت میخوایم برای ما حق انسانیت هم قائل نیستن بانوان سرزمین من عاقل هستن قرار نیست کسی براشون تعیین تکلیف بکنه خودشون میدونن چی براشون بهتره و چه پوششی رو انتخاب بکنن و سبک زندگیشون به خودشون مربوط میشه و این که قانون نوشته شده قانون توسط کیا نوشته شده ما حتی این قانون رو قبول نداریم کدوم قانون گفته بود که به سر پسر من شلیک کنه کدوم قانون کجای قانون نوشته بود حکومت ما نمیتونه حرف از قانون بزنه جایی که خودش بارها و بارها قانون شکنی کرده الان میخواد دم از کدوم قانون بزنه قطعا نظر اینها برای من مهم نیست 
و اون چیزی که اینها بگن مطمئن باشن که من عکسش رو انجام میدم بخشی از صحبت های نایدی شیر پیشه بود در یک لایو اینستاگرامی با مسی علی نجات که بنده قابل پخش تلویزیونی باشه متوجه شدید که زاویه تصاویر رو تغییر دادیم مسی همچنان اینجا در استودیو با ما سمت خانم بابایی چگینی هم از تهران با ما است خانم بابایی فکر می‌کنید که چقدر سرکوب‌های این چنینی به از قزوین با ما هستن فکر می‌کنید چقدر سرکوب‌های این چنینی می‌تونه کند بکنه این حرکت رو یا فکر می‌کنید که شتابش رو حتی از گذشته بیشتر خواهد کرد بله با رژیم با این کارش بدتر زنان سرزمین رو آگاهتر می که این عمل به سرانجام خواهد رسید و توسط همین بانوان شجاع سرزمینم ما به حقوق انسانی خودمون خواهیم رسید و این تومار این حاکم حاکمیت را به منحوس را در هم خواهیم پیچید مسی واقعیتش اینه که ش... ببخشید بفرمایید من شجاعت من از شجاعت مادران دادها این را آموختم و اینو میخوام بگم که ما هیچگاه از حقوق خودمون نمیگذریم و به حقوق خودمون آگاه شدیم اشاره میکنی که ما به حق حقوق خودمون آگاه شده میدونم که هدفون در گوش نداری که صحبت هایشون رو درست بشنوی ولی اینو میخوام ازت بپرسم که یک چیزی که خیلی اوقات دادم فراموش ممکنه بکنه در شرایط این چنین این هستش که واقعا ما در یک شرایط استثنایی هستیم برای اینکه هیچ کشور دیگری تقریبا در دنیا به استثنای افغانستان با دولت جدیدش وجود نداره که چنین محدودیت های دست و پاگیری برای حجاب زنان داشته باشن آره بعضی کشورهای مسلمان هستن که محدودیت هایی دارن که همون هم بد هست ولی این شیوه که جمهوری اسلامی داره استثنایی واقعا هیچ جای دیگری در دنیا همچین چیزی نمیبینیم میدونی من از این شکفت زدم که چجوری آدمی میتونه در خارج کشور بشینه آزادی کامل داشته باشه ولی باز تو سازمان های قوشری باشه ولی باز کاری نکنه وقتی میبینه که یعنی ساده ترین حقی که تو در غرب داری رو خانواده های ایرانی ندارن تو استادیوم نمیتونن برن به حق انتخاب پوشش ندارن حق دو چرخ سواری ندارن یعنی دقیقا با ما مثل برده داره برخورد میشه ببینید من الان وقتی که نگاه میکنم از دل ایران یک نفر میاد انقدر شجاعانه بدون حجابش تو برنامه ای نشسته که مطمئنم به او هم گفتن که با مسیح انجاد نباید بشینی برای اینکه اصلا ارسال ویدیو به مسیح انجاد جرمه با ایران اینترنشنال نباید بشینی جرمه مادر دادخواهی که انداختنش تو زندان که مثلا کابوسشون نشه آیا الان اجعی و ابراهیمی رئیسی فیلم کنه این کابوس تموم شد دستفند آبی مادرها کجاست؟ تو دست اون زن یکی از ایران اومده تو دست منه چیزی که ما میخوایم من میخوام چیزی که زنی که از ایران اومده میخواد اینه که مردای ایرانی همراه ما باشن مردایی که الان تو کف خیابونن مگه ما خواسته زیادی از شما داریم تو قرن 21 شما 100 هزار نفر تو استادیوم میرین جرأت ندارین الان خواهراتون مادراتون کف خیابونن کنارشون تو خیابون قرار بگیرین شرماور واقعا الان من میبینم که این زنی که اینجا هست همسرش کنارش بود با هم رفتن پیاده روی کردن اینو نمیتونم بگیرم مادر پویا نمیدونست که میگیرنش خواهر محسن جب... یعنی یکی دو نفر نیست یادم نیست کدوم یکی از زنان بود ولی یک نفر امروز میگفت فکر کنم تو همین لایو اینستاگرامی با تو بود که یه نفرمون رو بگیرین دو نفرمون رو بگیرین اگر همه هم چنین کاری بکنن واقعا چی کار میشه کرد میدونی در مقابل شاید یه جوری مثل مثلا ماهواره است در ایران که آره اگر یک نفر میداش میتونستم بگیرم ولی وقتی کلام بشه و همه مبارزه بکنن و مقاومت بکنن در مقابل این حجاب اجباری من نمیدونم چقدر دست حکومت اصلا باز هست که همه رو تک تک رو بخواد بازداشت کنه دقیقاً ولی من فکر میکنم یک کسانی که صد میندازن هم مسئولن یعنی الان یک کمپین شکل گرفت همه دنبال این این کمپین کی شکل داد این کمپین رو ب- باید بپذیریم باید قبول بکنیم که ناشناس ها مردم عادی از ما پیشروترن ای کاش چهره شناخته شده ای کاش سلبریتی ها جنبش زنان بیان و الان همه فراخوان بدن مثل مادرای دادها که این کار کردن میبینم سر این بحث این مدلی بعض اوقات هم به خودتون انتقاد میکنن که مسیح مثلا هایجک کرده ب... اصلا من نمیفهمم چه اهمیتی داره که مسیح کرده باشه کسی دیگری کرده باشه من جواب یه با... اولیه انسانی است که همه مردم بالاخره ولی من اینو بهتون بگم بازجو بازجو این این حرف رو میزنه بازجو وقتی دختران چهارشنبه سفید بازداشت کرد بهشون گفته بود که مسیح انجا داره از شما سوء استفاده میکنه اون دختری که کنار بازجو بود برگشت گفت منم که دارم از مسیح نجات استفاده میکنم مردم ما اینقدر آگاهن من فقط یه پلتفرمم ما فقط امتداد صدای کسی هستیم که عضو کمپین حجاب بی حجاب از دل ایران اومده اگر ما این صدا رو بلند نکنیم خائن هستیم خانم بابایی بله بیش از چه سال است که این حاکمیت حقوق ما رو که حقوق انسانی ما توسط همین حاکمیت اسلامی زده زن زن شده 
ما حالا که آگاه شدیم باید برای حقوق خودمان بجنگیم و به آن برسیم چقدر, ام... چقدر امیدوار هستید چقدر امیدوار هستید این کارزارهای کم تو داره بیشتر و بزرگتر میشه در همین حکومت جمهوری اسلامی بالاخره به نتیجه برسه و حداقل این آزادی حد اقلی زنان رو در انتخاب پوشش جمهوری اسلامی بپذیره متاسفانه فکر میکنم ارتباطمون بله. نه هست برقرار من خیلی امیدوار شدم در زمین هم آگاتر شدم و آنها هم دارن در کمپین نب اجاب اجباره میپیوندن به همین دلیل من هم از بقیه بانوان سرزمین هم میخوان که سکوت نکنن و حق او به حق او به خودشون آگاه شوند هرچی زودتر تا هرچی زودتر به حق او خودمون برسیم که هر انسانی یک حقوق داره که این حاکمیت ضد زن زنان را یک انسان کامل نمیدانند و حقشون را نصفه حساب نمودند مسی آدما در جایگاه های مختلفی تو مسیر زندگیشون هستن دیگه یکی ممکنه چه میدونم به قول تو همچنان به اصلاحات اعتقاد داشته باشه یکی ممکنه بگه که اصلا این موضوعیت نداره تو خودت در اون کشور زندگی کردی زمانی شاید اون موقع که در ایران بودی به اندازه امروز دست کم برات دغدغه نبود الان اگر بخوای به مسیحی که اون موقع در ایران داشت زندگی میکرد در چه میدونم کنار خاتمی عکس تا همه جا شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنن الان بخوای مسیح امروز به مسیح دیروز پیام بده چه میگه به او میگم من شرم سارم از اینکه می... نمیدونستم چه قدرتی دارم و در کنار اصلاح طلبا قرار گرفتم الان دلم میخواد به همه شما که داخل ایرانین و هنوز امید بستین به اصلاح طلبا هنوز امید بستین سیاستمدارا و قدرتمندا براتون تغییر بیارن بگم اشتباه میکنید من هر وقت به گذشتم برمیگردم خجالت میکشم احساس میکنم چرا باید مثل یک گوسفند نگاه میکردم امثال مولاوردی و ابتکار برای من حق و حقوق منو بیارن و از زمانی که باور کردم خودم قدرت دارم از زمانی که باور کردم که من میتونم اعتراض بکنم من میتونم خودم صدای خودم باشم اصلا زیباتر شدم مادر پویا بختیاری هم دقیقا همین رو میگه مادر پژمان قلیپور میدون چی میگه میگه من تا قبل از آبان نمیدونستم بعد از آبان آگاه شدم برای همین دلم میخواد به خیلی رو بگم نگران نباشین نترسید گذشتتون رو نقد بکنید و الان به این باور برسید که ایران تغییر کرده هیچ کی نمیتونه برای ما آزادی بیاره شما فقط یک روز یک روز این رویا نیست یک روز کنار زنان قرار بگیرید باور کنید زنان میتونن ستونهای این دیکتاتوری مذهبی رو بیارن پایین اگر شما باورشون بکنید چهل ساله ببین واقعا دردم میگیره چهل ساله که ما همش میگیم که جمهوری اسلامی حق ما رو گرفت واقعا مرد ایرانی نگرفت صد هزار بهش فکر کنید صد هزار مرد بگن ما یک روز استادیوم نمیریم نمیون شما رو شلاق بزنن باور کنین بهتون هیچ کسی شلاق نمیزنه شما فقط یک بار صد هزار نفر بشین پشت در استودیوم بگین کنار مادر و خواهر مو یعنی این چیز زیادی من دارم میخوام الان من ممکنه خیلی بگم ورزشکارا چرا میرید ورزش میکنید وقتی که شما خودتون مادر و خواهرتون نمیتونه بیاد چرا میرین ورزش میکنید میگن ما شغلمونه جوابتون رو این مادر میده میگین شغلمون رو از دست میدیم اگه اعتراض بکنیم بشنوین مادر نوید بهبودی چی میگه بچه من مدلین کارش دوست داشت شغلش دوست داشت واسه چی رفت خیابون واسه کی رفت واسه همین مردم ایران رفت پس پسر من هم شغلش دوست داشت دیگه تافل زبان داشت مهندس بود نیاز نداشت بره خیابون میتونست بگه من نمیرم رفت به ما هم همین حرف میزنن حرف نزنیم من من متوجه شجاعت های این چنینی هستم کسانی که واقعا از جان و دل مایه میذارن میرن هزینه بسیار سنگینی در جمهوری اسلامی میدن ولی بالاخره بخش قابل توجه از مردم شاید اون شجاعت رو ندارن شاید نمیخوان زندگیشون رو به ریسک بندازن چه کار باید که راه حل چی برای اونایی که میگن ببین ما با حجاب اجباری مخالفی منم میخوام آزاد زندگی بکنم منم وقتی از ایران میرم روسریمو برمیدارم یا حتی اگر روسری دارم احترام میذارم به اونی که روسری نداره ولی نمیخوام واقعا برم زندان و دردسر بکشم یعنی بخشی هم بالاخره میخوان زندگی عادیشون رو داشته باشن چه کار باید کرد که این هم صدایی وجود داشته باشه بدونی که همه الزامن اونایی که نمیخوام به خطر بیفتن هم بتونن همراهی کنن خیلی ساده است واقعا من امروز اینجا گلوی مادر پژمانم جواب شما رو او داده گفته حتی اگر نمیخواین از ما مادران دادخوا حمایت بکنین حتی اگر نمیخواین به حجاب اجباری اعتراض بکنین علیه ما نباشین وقتی ما میریم به جامعه جهانی میگیم این حکومت هیچ فرقی با داعش نداره این حکومت هیچ فرقی با طالبان نداره کیه که میاد این حکومت رو در جامعه جهانی عادی سازی میکنه ورزشکاران ورزشکارای زنی که اجاب سرشون میکنن میان خارج کشور مدالشون رو میبرن به خامنه ای تقدیم میکنن همین الان ورزشکارا متحد شدن تیم کاراته رو جلوی سفرش گرفتن 
پنج تا از اون ورزشکارا تو استوریشون با مظلومیت تمام نوشتن ما الان باید در این تیم مسابقات جهانی شرکت میکردیم چرا شما حق ما رو گرفتیم هر پنج تا رو ورزشکارای خارج کشور رفتن در آوردن گفتن به این دلیل چون در استوریتون قاسم سلیمانی قهرمانتون بود چون حجاب رو در واقع ابزار کردید برای عادی سازی حجاب رفتید مدال دادید به خامنه ای از حجابتون ستایش کرد پس ببین فرداد عزیز اتفاقا من نمیام بگم از دور لنگش کنید میگم شما حداقل اون بخش از سلبریتی و ورزشکارا اگر با ما نیستید علیه ما نباشید پرویز پرستویی چه خطری براش داره مدافع قاسم سلیمانی قه... محبوب من بود بابا ما عاشق شما بودیم بابا ما همتون رو دوست داشتیم الان من نگاه میکنم میبینم شما میان خارج کشور همه هر جا در جامعه جهانی میرم تو پارلمان اروپا میرم هر جا میرم سخنرانی میکنم میگن ولی اسقر فرهادی وقتی میاد وقتی این همه هنرپیشه زن میان خب نشون میده این کشور عادیه من چی باید به اونا بگم بگم نه این کشور هنوز کشوری که زنش نمیتونه بره استادیوم بگم هنوز اسقر فرهادی دختر خودش رو با لچک سرش میکنه ولی یه اتفاقی در تو افتاد که به این برداشت رسیدی دیگه منظورم همین اما حرفی که پیش در زدم یک زمانی بود که تو هم در ایران بودی شاید این موق... اون به اندازه امروز اون اتفاق برای اسقر فرهادی افتاد هم. اون اتفاق افتاد برای اسقر فرهادی در خارج کشور دخترش آزادی داره زنش آزادی داره ولی نمیخواد ببین عزیز من منم خارج کشور ام نیستم الان مادرم از دست دادم پدرم از دست دادم دوست صمیمی من در نیویورک دیگه من نمیخواد منو ببینه برای اینکه میترسه چرا ما هم تعارف داریم فکر میکنی من اینجا امنیت دارم فکر میکنی من زندگی نرمال دارم ندارم فکر نکنی که من عمل همه چی رو دارم وقتی صدای مادر پژمان پویا رو من میشنوم میلرزم چطور اون اعضای نایاک نمیلرزه چطور اون اعضای کنگره ایرانیان کانادا نمیلرزه چطور این خانواده هایی که هواپیمای اوکراینی پرپر پر شدن ایرانی های خارج کشور تو همون کانادا تو چشماشون نگاه میکنن تو چشماشون نگاه میکنن و میگن قاسم سلیمانی قهرمانه من میخوام سپاه بره تو لیست تروریستی من میخوام خامنه ای جواد ظریف اصلاح طلب اصولگرا همه به عنوان تروریست معرفی بشن چرا ایرانی خارج کشور ورزشکار خارج کشور جلوی ما رو میگیره مگه شما مادر های پژمان و مادر پویا و مادر مهرداد و مادر ابراهیم کتابدار رو نمیبینید آقا من میگم خانم آقا شما از ما دفاع نمی کنید نکن شما مسیح علی نژاد احمق عقب مانده اون موقع این که من بودم بسیار خوب الان منو نگاه کنید من از اون زمانم نفرت دارم که با مصطفی تایزاده پیشرو من بود مصطفی تایزاده پیشرو بود ولی الان چه اتفاقی افتاد نگاه میکنم به گذشته میرم مصطفی تایزاده رفته ابراهیم عزت نژاد رو کوی دانشگاه کشتنش گفتم من دروغ گفتم و انکارش کردم و با افتخار اینو میگه الان مصطفی تایزاده قهرمان ما نباشه این مادرها باشن که به شما گفتن بیایید کف خیابون از اعتصابات از اعتراضات از حجاب بی حجاب دفاع بکنید اگر نکنید در آینده ورزشکارا رو میگم سلبریتی ها رو میگم دو چهار افسردگی میشید بذار تا خطمون برقرار هست از خانم بابایی چگینی هم این سوال آخر رو بپرسم که خانم بابایی فکر میکنید چقدر ها از اهمیت هست که اونهایی که صدا دارن چه سلبریتی ها و چهره های شناخته شده در داخل ایران و چه کسانی که حالا آزادتر هم هستن در خارج از ایران مثل مسیح و دیگر خبرنگاران منکس کننده این نو جنبش ها باشند مسلما صدای که اینو دارن صدای من از صدای من بیشتره چون آنها رسانه در اختیارشون بالاخره صداشون جهانیان بیشنوند و خیلی تصریش بیشتره من ازش رو تشکر میکنم که صدای ما در داخل, در داخل ایران رو انکاس میدن به کل جهان تا بفهمن ما اعتراض داریم به حقوق که از ما سر شده است که این چل سال و ایشگاه راضی نبودیم ممنونم از شما خانم بابایی شگینی از غزبین و اینجا در استدیو مسیح علی نجاد ممنونم از هر دوی شما خب رویترز در خبری اختصاصی میگه بایننس که بزرگترین صرافی رمزارز در جهانه به رقم وجود تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی با مشتریانی از داخل ایران کار کرده رویترز نوشته در ماه نوامبر سال 2018 سالی که تحریم های آمریکا با خروج از برجام مجددا بازگشت بایننس به تجارت رمزارز در داخل ایران گفته که کریپتوهاشون رو به تجار داخل ایران گفته که کریپتوهاشون رو بدل به پول نقد کنن چون این شرکت دیگه نمیتونه به اونها خدمات بده با این همه هفت مشتری به رویترز گفتن که بایننس این ممنوعیت رو دور زده و کار با تجار ایرانی رو ادامه داده.
همکارم سمیرا قراری از مرکز واشنگتن با ما سمیرا من میدونم که بسیار از دوستان خودم در ایران موقعی که میخواستن حساب بایننس باز بکنن سختی های زیادی داشتن با گذرنامه ایرانی براشون حساب جدید باز نمیکردن این افرادی که با رویترز حرف زدن صحبتشون چه است به چه صورتی بایننس کمک کرده تا تحریم ها رو دور, دور بزنن فرد نکته‌ای که وجود داره راجع به گزارش اختصاصی رویترز از فعالیت‌های بایننس و تجارتی که با افراد در داخل ایران داشته این هستش که این مسئله مسئله الان نیست یعنی در واقع الان بایننس با افرادی از داخل ایران کار نمی‌کنه بهشون در انجام تجارت کمک نمی‌کنه این مشخصاً برمیگرده به یک بازه زمانی از سال 2018 زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و مجدداً تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بازگشت از 2018 تا سپتامبر سال 2021 یعنی حدودا یک سال پیش شد ده ماه پیش در اون بازه رو شامل میشه و بعد از اون از شهریور سال گذشته بایننس هیچ گونه کمکی به مشتری های خودش که در داخل ایران هستند نکرده منطقه مسئله که رویترز مطرح میکنه و اون هفت نفری که صحبت کرده که مشخصا فعالیت کردن در اون زمان در بایننس این هستش که در اون سالها در سال 2019 به تمامی در سال 2020 به تمامی در سال 2021 شش ماه بایننس به رغم وجود تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان کار کرده بزرگترین صرافی رمز ارز در دنیا تجاره یک صنعت تقریبا 980 میلیارد دلاری 120 میلیون مشتری در تمام دنیا داره و در بین ایرانی ها هم بسیار محبوب بوده علتی که رویترز از این محبوبیت ارائه میده اینه که به عنوان مثال نیاز باز نبوده که هویت شما احراز بشه یک کدی به تلفن شما فرستاده نمی شده تنها با یک ایمیل میتونستید در بایننس شما یک حساب کاربری باز بکنید و در اونجا کارها رو انجام بدید و مسئله محبوبیت بایننس در بین ایرانی ها هم نکته بوده که برای خود مدیران مدیرهای عامل و افراد رد بالای بایننس روشن بوده بدیهی بوده در اون فاصله ده ایمیل بین اینها رد و بدل شده که صحبت از این میکردن که چقدر بین ایرانی ها معروف هست یک فرشتگانی به اصطلاح انجل هایی داره بایننس که در شبکه های اجتماعی هستند و سعی می کنند که پیار انجام بدن رابطه اومی انجام بدن مشتری بیارن برای بایننس در رابطه با ایران وجود داشته آقای به اسم محسن پریزگار رو رویترز معرفی می کنه که فعال بوده در این بازه زمانی اما دو نکته مهم وجود داره فرداد خیلی کوتاه بگم یکی این هستش که الزامن این که یک فردی در داخل ایران با بایننس کار می کرده ازش استفاده می کرده برای داد و ستده رمز ارز این مشمول تحریم نمی شده اینطوری که رویترز با وکلا صحبت کرده اگر اون فرد خودش تحت تحریم های آمریکا اگر قرار داشته این مسئله است دو اینکه تجارتی که کرده منجر به دور زدن تحریم های آمریکا اگر شده باز این یک مسئله مجرمانه میتونه محسوب بشه خود بایننس هم شرکتیه که یک مقر مشخصی نداره مدیر عاملش آقای چانگ پنگ جیاو هست که تفکراتش اینه که خارج از مسئله سیاسی و تجارت انجام بشه و خود این شرکت هم شرکتی نیست که بخواد و دلیل یا مثلا بخواد مشخصا روی یک ساختار با ایران و آمریکا کار بکنه یعنی مشمول تحریم اولیه نخواهد شد چون که اصلا مشتریاش در آمریکا اصلا روی یک وبسایت دیگه هدایت میشن ممکنه مش... م... مشمول تحریم های ثانویه بشه و به خاطر تحریم های ثانویه بایننس دسترسی خودش رو به سیستم مالی آمریکا از دست بده مسئله حقوقی تا حدی پیچیده هست فرداد ممنونم از تو سمیرا قراری از مرکز واشنگتن با ما منابع خبری به رویترز گفتن آمریکا در آستانه سفر جو بایدن به خاورمیانه در حال بررسی و فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان به گفته رویترز طی ماهای گذشته مقامات ارشد سعودی به دولت آمریکا فشار آوردند تا به جای تسلیحات دفاعی تسلیحات تهاجمی در اختیارشون بذاره گفته میشه بهبود روابط واشنگتن ریاض و تقاضا برای افزایش عرضه نفت از سوی عربستان از مهمترین اهداف سفر بایدن به خاورمیانه است تقویت روابط امنیتی دفاعی اسرائیل و ایجاد یک ائتلاف دفاع هوایی منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات ایران هم از دیگر اهداف این سفره منابع آگاه به رویترز گفتن کاخ سفید از ریاض خواسته تا برای در اختیار داشتن تسلیحات تهاجمی گامهای جدی برای پایان جنگ یمن برداره همکارم کیان امانی به ما پیوسته کیان تسلیحات زیادی آمریکا در این سالها به عربستان سعودی فروخته یک مقدار سر سلاح‌های تهاجمی اما و اگرهایی وجود داشت که به نظر میاد حالا به خاطر نفتی که آمریکا بهش نیاز داره دارن 
شاید شرایط رو آسان تر می کنن برای ریاض توی چند دهه گذشته عربستان یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات از ایالات متحده بوده اما به نظر میاد که آقای بایدن یک سال و نیم بعد از اینکه فرمان داد فروش تسلیحات نظامی تهاجمی به عربستان متوقف بشه یک گردش استراتژیک درباره سیاست خارجیش تو خاورمیانه رو میخواد انجام بده او روز چهارشنبه ابتدا به اسرائیل میره دو روز در اسرائیل خواهد بود بعدش قراره که به جده بره و اونجا ملاقات هایی رو داشته باشه محور اصلی این سفر پرداختن به مسئله ایران و همینطور ترغیب عربستان برای روانه کردن بیشتر نفت به بازارهای به طور مشخص اروپا و آمریکا ولی میتونم اینو بگم که یک سال پیش که فرمان داد فروش تسلیحات تهاجمی ممنوع بشه به عربستان امروز رویترز گفته که گفتگوهایی در کاخ سفید وجود داره که این تر لغو بشه و دوباره این تسلیحات نظامی رو در اختیار عربستان بذارن گفته میشه که طی چند هفته گذشته که مسجل شد قرار هست بایدن به خاورمیانه بره دیپلومات های مختلفی مقام های ارشد مختلفی از عربستان به آمریکا اومدن درخواست داشتن که این لغو این تر لغو بشه و دوباره تسلیحات نظامی در اختیار عربستان قرار بگیره و این حاصل فشارهای دیپلماتیکیه که توی چند هفته گذشته به کاخ سفید وارد شده ممنونم از تو همکارم کیان امانی از واشنگتن با ما جو بایدن همین جمعه این هفته بعد از سفر به اسرائیل برای اولین بار با پرواز مستقیم از تل به جده میره این اولین سفر جو بایدن به خاورمیانه به عنوان رئیس جمهوری آمریکاست از 6 سال پیش که جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه رفته بود تا امروز روابط واشنگتن با متحدان سنتیش در منطقه دستخوش تغییر زیادی شده احتمال میره جو بایدن در این سفر از حمایت های تازه آمریکا از تشکیلات خودگردان فلسطینی هم خبر بده فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از واشنگتن با مساق ندیمی میخوام برگردم به همون بحث فروش سلاح‌های تهاجمی به عربستان سعودی واقعا چقدر الان در انبار تسلیحاتی شربستان سعودی نیازمند چنین سلاحهایی هست عربستان سعودی در جنگ با یمن خب بقدر قابل توجهی از تسلیحاتش رو مصرف کرده به خصوص سلاحهای تهاجمی هوا به زمین بمبها و موشکهای هدایت شوندهی که علیه هدفهای حوسی مورد استفاده قرار گرفته حالا بعضی از اونا هم به خطا رفتن و هدفهای غیر نظامی و از بین بردن به خاطر همین کنگره در این سال اخیر بسیار حساس بوده روی موضوع جنگ یمن و سعی می کرده که به هم ربط بده مسئله فروش سلاح تهاجمی به عربستان و تلاش برای پایان جنگ یمن و به نظر میرسه که هنوز هم به نوعی این شرط وجود داره ولی خب در نهایت عربستان و ایالات متحده بعد از چند سال سردی روابط به نتیجه رسیدن که واقعا به یک رابطه نزدیک استراتژیک نیاز دارند از یک طرف عربستان بیشتر تسلیحاتش ساخت آمریکا هست و نیاز داره که این انبارهای توهی شده رو مجددا پر بکنه حالا چه موشک های پدافند هوایی پتریات باشن یا سیستم های جدید تات که قرار از آمریکا دریافت بشه یا اینکه بمب ها و موشک هایی که از آمریکا با تهیه میشه مثلا موشک هوا به هوا هم حتی مدتی فروشش به عربستان دچار مشکل شده بود به خاطر اینکه بعضی از عناصر چپگرای کنگره آمریکا مخالف فروش موشک ها حتی بودن ولی به نظر میرسه که الان ایالات متحده داره متوجه میشه که به خاطر اینکه مجددا عربستان و به اردوی غرب بیاره پیش خودش و چون در بحران اوکراین بهش نیاز داره برای افزایش تولید نفت به عربستان نیاز داره و همچنان هم نمیخواد که عربستان بیش از حد به چین و روسیه نزدیک بشه بنابراین شاید چاره نمیبینه که مجددا برخی از این سلاح تهاجمی رو به عربستان بفروشه یا تحویل بده به هر حال خیلی از اینا بسته شده ناوای جنگی چهار ناو جنگی قراره به عربستان فروخته بشه که به نوعی شاید بشه اونا را هم سلاح تهاجمی به حساب آورد بعضی هواپیماهایی که هواپیماهای تهاجمی سبک هستند اونا را هم خب میتونه در به صورت تهاجمی ازش استفاده بکنه و اشار مقدار حساسیت ها را در این مورد کمتر بکنه تا بتونه این سلاح را تحفیل بدن به عربستان آقای ندیمی ولی این چه پیامی میفرسته به دنیا وقتی که ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی که میگن نقض قوانین جنگی داشته در یمن یکی از روزنامه‌نگاران شناخته شده رو به شکلی فجی به قتل رسونده وقتی بعد از این همه فشارهایی که دستکم دموکرات‌ها می آوردن به 
دولت عربستان سعودی حالا حاضر هستن برای منافع انرژی و تهدید مشترک مثل ایران سلاح بفروشند به عربستان سعودی چه پیامی میده به مابقی دنیا خب بالاخره نمیشه همه رو راضی نگه داشت من فکر میکنم در این مورد هم همچنان انتقادها وجود خواهد داشت ولی از طرف دیگه اون سطح تایید دولت آقای بایدن در جامعه آمریکا که بسیار پایین هستش براش خیلی مهم هست قیمت بنزین در جایگاه های بنزین ایلات متحده خیلی براش مهمتر هستش تا نسبت به اینکه دنیا چی فکر میکنه و به خاطر همین سعی خواهد کرد که با امقه راضی کردن عربستان سعودی از این نظر بتونه با افزایش تولید نفت موافقت عربستان کسب بکنه شاید بتونه یه مقداری در جایگاه های بنزین قیمت ها رو پایین بیاره و خیلی الان حدود 6 درصد هزینه مواد غذایی در فروشگاه های آمریکا بالا رفته و این قابل تصور نیست از سال 1982 چنین مسئله سابقه نداشته و دولت آمریکا نمیتونه این مسئله رو خیلی زیاد ادامه بده به خاطر اینکه در انتخابات آینده دوچار مشکل زیادی خواهد شد ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن با ما و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان 24 امشب ممنونم که با این برنامه همراه بودید این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در وبسایت و همینطور یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید و کمی دیرتر هم بازی نویست فارسی و انگلیسی در دسترس شما خواهد بود برنامه رو با تصاویری زنده از شهر لس آنجلس در کالیفرنیا به پایان میبینید